，小姐，崔老是你主动的。放心吧，我不对你负责的。负责？你怎么负责？我是夜市总裁，缺德的你一辈子负不起。这件事情我不需要第三个人知道，这是封口费。现在立刻马上滚出我家！这你自己不让我负责的吗？别到时候是赖着我。滚！我就这么点儿，当时昨晚就这么。叶总，你没事吧？今晚的事。叶总好。要一仓库。兄弟啊，没事。叶总啊，最近心情不好，过段时间自然会把你调回来。叶总怎么了？叶总啊，今晚要订婚，商业联姻，你懂的。大家族的女人都是这样的。联姻。跟谁？林家，林家的少爷是个狠角色。你说，叶总，现在给你汇报一下你今天的行程安排，以上无恙。叶总，我是夜市的员工，不是你家的仆人，想打就打的，我打你算轻的了。你以为我不知道家长的事情？啊！叶总，说话再讲证据，证据。你说我要不要把夜市所有机构调查查一遍啊？我念你刚刚几年的记，现在立刻把我给我滚蛋！走就走，祝你今晚订婚宴顺利。我说过我不想见到你。不要跟林心怡离。关你什么事啊？他不是什么好人，外面的风流是你大人。哪个世家公子没有风韵之声？不行，我不同意。理由呢？你不喜欢他。你哪只眼睛看着我不喜欢他？林心蕾，林家唯一的继承人。在云城有好多女人喜欢他，数不胜数。我不喜欢他，我喜欢你啊！喜欢我有什么不好？苏俊，拿个镜子看看你自己啊！我就算脑袋进水了，跟你在一起，你拿什么来养我？就凭你几千块钱工资啊，连我一顿饭钱都不够。我说过，我要对你负责的。如果你是因为现在叶家出现的情况，苏俊，你够了。作为一家大小姐，联姻的事情是我的责任，你跟我没有任何关系，请不要打我的身份。可我也说过，你是我的。我不会让你受委屈。你，苏俊，你想死我不拦着，请你滚出我的生活。小美啊，嗯，以后我们家清雅就劳烦你照顾了。伯母，您放心，清雅嫁给我那是我的福气，以后我们就是一家人了。你爸爸在国外还好吗？啊。说起这个，其实今天订婚宴，我父亲应该到场，可是他老人家在国外还有些事儿没处理完。不过您放心，等我跟清雅结婚那天，他们一定到场。新磊哥哥，于小姐，我没有请你来啊，怎么这么怕我来呀、啊？怎么心虚啊？我怎么心虚了？因为你做了对不起新磊哥哥的事，你这个水性杨花的女的。订婚前夜和自家公司保安私会，还在叶家别墅待了整整八个小时。叶清雅，你怎么这么倔？叶清雅，这照片到底怎么回事？叶清雅，新磊哥对我们有多好，是不是？你怎么能做出这种不知廉耻的事情？我不是这样的，我我。伪造照片，在别人的订婚宴上大闹，我没教过你什么是礼貌吗？你。你就是叶清雅的这个姘头，你个臭保安，你凭什么打我？我告诉你，今天我让你出不了这个门。够了，别再闹了。新磊哥哥，我说的都是真的。这件事我知道，昨天我在清雅家里，这事儿不是你想的那样。你说什么呀，新磊哥哥？你昨晚你我说的话你还听不懂吗？今天是我姐的订婚宴，如果你没事的话，请你来。还有你，你个臭保安，这里是你能来的地方吗？我什么？我特别什么？什么意思？这两百万，你拿二成功，干！为什么？昨天晚上的事情，只要你还在云城，就你一个女人。放心吧，这些钱
更快。三，兄弟，就是这意思。你这我见多了，哎，以为靠这样子就可以财色双收。我告诉你，我这辈子都不跟你在一起。还有啊，钱就这么多，那也不要，不能要。我留不留在云城，不是你说了算。我居然还想为了你跟林家拼命，看来我想太简单。你这种，跟吃，放心好了，我不会打扰你和林大少的好事。我现在就走。心磊，我。心阳，没事。我们认识那么多年，你人品我相信。至于萌萌。他年纪小，我难免会骄纵他。再说，他跟我家里有一些生意上来往，只是我没有想到他会出现到这儿，破坏我们的订婚宴，所以该说对不起人是吧？伯母，今天的事是我的不对，不过您放心，我和清雅的婚礼一定是云城最风光的，而且不会再有人来捣乱。心雷啊，我们清雅呢，以后就劳烦你多费心了。今天是我们清雅的不是，我在这儿给你赔礼吧。今天这个事情虽然是个误会，但是那个保安混乱不？伯母您放心，这个事儿我会把它解决了的。你们要对苏军做什么？咱们叶家的情况你也是清楚的，这是酒店的房卡，今天晚上和林少把事情办了。新了一个大头，愿意原谅你，别再出什么幺蛾子，原谅我们叶家。苏俊呀、啊，苏俊，真不想让你从哪儿冒出那些，居然想拯救一个被名利冲昏头脑，谁呀、啊？小子，就你他妈叫苏俊是吧？谁呀、啊？我是你爹，来教训你个狗儿子、啊！儿子，还没过年呢，别急着给你爹磕头，还愣着干啥？臭家伙！啊、说话，谁派你？林心蕾还是叶如萍伯母，或者是叶慧？我呸！你爷爷让我来的。哟，怎么？你是想要说呢，还是想跟你的兄弟一样，开个口子？别别别，大哥，我说我说，少废话，说。做我们建行的，雇主都是和中间人联系。你问我们有没有弥补？行行，我懂。不见棺材不落泪。啊，别别别！是林心磊让我来的。心磊，说是让死里招呼。他现在在哪？他现在在云顶酒店。操你妈的，林心磊！我等着。大哥，你好歹把我们解开啊！我，我们还是留在新婚之夜吧。我他妈让你脱了！怎么，那个小保安碰的，我这个准老公就碰不得了。去哪儿？贱人，在我面前装什么清高啊？啊？你还以为你是什么高高在上的大小姐是不是？啊！他妈的！我告诉你。你在云城想要保你叶家，我先给你两条路：你是要自己脱，还是要我帮你脱？你可要想好了，别忘了，我们迟早是夫妻，早一天晚一天又有什么关系？你想救叶家，在云城，你还有更好的选择吗？只有我，我可以帮你得到你想要的，我可以帮你保住叶家在云城屹立不倒。你你怎么在这儿？林大少
麻烦你下次起来的时候，请点穿衣。来人，来！啊啊啊啊啊啊啊！没事吧？你在干什么呀？你现在走不是很潇洒吗？你管我，给我走！放开我！我跟你走以后怎么办？我养你啊！叶心呀！你今天要是出了这个门，叶家在云城的事儿就跟我没有半毛钱关系了。与其依靠别人，不如依靠你自己。叶青雅，你的尊严和骄傲呢？就这么个玩意儿，把你自己托付给他，把你和叶氏交给他吗？你自己选择。叶青雅，叶青雅，叶青雅，叶青雅。你连给我等着，等老子娶了你，得到叶家股份，我再慢慢的折磨你。没想到我就这么把自己交代出去了。怎么，你后悔了？怎么敢？说吧，你是不是要跟我约法三章？毕竟啊，你作为叶家的大小姐，怎么可能嫁给我郡主嘛？第一，没有经过我的同意，不许跟任何人提起我们之间的关系。第二，不许碰我。哦，对了，再加一条。第三。等你稳定好叶氏集团总裁的位置，处理好林家的关系，我们就离婚。这个你放心，等你结婚只是权宜之计，给我两个月时间，一定能解决。到时候走你难关道，不做我的母亲。说吧，那个条件？我没有条件，就当是我对你的保你来干什么？今天我来是有重要事情的，还有，赶紧把这车还给我撵走，待会儿姐不要过来。你说什么呢？你哪来姐夫、啊？叶青雅，我不管你和新磊哥发生了什么，待会儿新磊哥亲自登门道歉，你别不准我来。我跟林新磊根本就不可能，别叫姐夫了。叶青雅，你真要找男人，也得找个心眼的。啊，什么鸡巴玩意儿？嫂子，你们叶家人没有教你好好说话，今天。我来教教你，你个臭保安，看给你狂的，他妈的给我滚！你他妈的个打我老子心脏不动的，我给你信！叶浩，打不过人家就装什么呀？什么事啊？这么热了，大老远的就听见你们姐弟啊争执声了。杨阿姨，你要来的话给我打电话，我好下去接你啊。来。哎呀，都熟门熟路的，我呀不亲自来。只要你不见怪就行了。哎，谁让你走啊？怎么，林大少找我有事儿？这你别以为我不敢对你怎样啊！叶青雅，昨天晚上新雷回来把你们的事儿都告诉我了，你们之间只是一个误会。误会？对呀、啊，你看今天新雷专门过来啊，给你赔礼道歉，你呀、啊、就别往心里去了，迟早都是一家人。夫妻之间的磕磕绊绊，那是难免的。还不快去给青阳赔礼道歉！青阳，昨天晚上是我喝多了，我听了萌萌那些混账话，我才丧失理智，我心里堵了口气。今天你要打要骂都随你。我。我跟你不可能结婚的，青、啊、雅，你知不知道你在做什么？你们叶家可不是从前的叶家，要不是我们林家，你们叶家被吞并啊，那是早晚的事情。我很清楚叶家的处境，我不想成为牺牲品。我这好歹的东西，我好言好语的跟你说，那可是看在我们心里的面子上，你这个臭架子，都要给谁看呀？我可没那么好闲工夫。妈，少说两句吧。我跟苏俊已经有正两婚。叶青雅，你有什么资格决定你自己的婚姻？婚姻我做主。可是，那也不能嫁给保安呢、啊。我嫁给谁那是我的事情，还轮不到你来说话了。有本事你就做好你对叶家少爷该做的事情，而不是躲在你的后面享清福。叶家的脸都被你丢尽了。我这一巴掌是打醒几个不知真的东西，我是你姐姐，还轮不到你来说话
，你敢打我？好啊，身为叶家大小姐，我看就是一个下三滥，一个倒贴给保安的下三滥，跟他妈一样，就是一个下贱胚子。林阿姨，请你说话放尊重一些。你也配给我谈尊重？妈的，少说两句吧，事情不是你想的那样。怎么，事情都是已经这样了，难道说你还想娶她？没错。你难道说想让整个云城都知道你娶的就是一个二手货？哎妈，小不忍则乱大谋，这些是我们私下说，好不好？什么小不忍？我告诉你，你要是和他结婚，我是坚决不同意。这种下三滥，我啊就替他们叶家，替他们父母，好好的教训他。谁说你大汉？你这个臭保安也配给我说话？我告诉你，我一个电话让你在整个云城没法待下去。我信，我当然信。但是您有没有听过一句话？光脚的不怕穿鞋的，红就不怕。好的很，想不到你叶家还养了一条狗，你们叶家就等着破产吧！到时候看你们有什么底气和我说话。走，阿姨，都是一家人，有话好好说，不要跟我姐一般见识。这个人，我们叶家不认。什么东西？你也配跟我说话？进来，我们走。你要干什么？给我老婆道歉。臭保安，别给脸不要脸啊！我再说一次，我的老婆不需要外人给我道歉。让我给他道歉，也不问问他，他配吗？他受得起吗？怎么受不起了？打了人就应该道歉。哈、啊，你这个倒贴门的，让我给你道歉，你配吗？你这下扯平。哎，臭保安，你怎么着？昨天晚上还没收拾够是吧？今天。我让你知道，这是叶家，不是你们撒野的地方。你也知道这是叶家，叶家的当家人还没死呢。妈，我只收了东西，回去再收拾。好，你来的正好，你省得我到叶家老宅去找你。你叶家可做的不地道，这件事你必须给我说清楚。林夫人，事情已成定局，也是我们家清雅和新蕾没有缘分。我看这桩婚事啊，就此罢了。我们叶家呢也会倾尽全力助林家上市，新美呢，我也会把她当成亲儿子一样看。你看这个方案，可惜，这个是你叶家自己做的，到时候可别后悔。是。你真的想好了吗？要和那个小保安在一起？我们已经结婚了，事情已成定局。失去了林家的帮助。这次下个月，我们叶家债主将会堵上门来，到时候工厂停工，供应商断货，叶氏将会陷入死局。这是你想看到的结果吗？我会想办法。就凭一个小保安，他怎么能养活你？三十年河东，三十年河西。当初我爸不也是白手起家吗？凭什么苏军不可以呢？凭他，怎么能和你爸相比？他可以。好，好，好，好，好。从今天开始，你除了工资。不要想从叶家拿走一分钱。现在你收拾东西，离开这栋别墅。凭什么赶我走？就凭我是叶氏集团的董事长，是你法律上的母亲。你现在赶紧滚出去！现在好了，回家可归了。没事，我还有套房子，虽然少了点，但是我们俩应该没问题。没有事，我先走。哎，发生什么了？怎么了？我要先去趟医院。这附近不好打车，你开我车去。姐姐，哥怎么样？是不是哪不舒服？小哥哥，我问你今天是谁？韩总，你过得可真糊涂，连自己女朋友在哪家医院上班都不知道吗？晴晴，我和你苏哥哥已经分开很久了。你再这样说，我和你苏哥哥会很尴尬的。莫医生，你怎么在这儿？啊，就好一个老朋友。啊，你是失床病人家属是吧？
。这方面人的手术费和住院费还没交呢。没交呢。我怎么吩咐你？不管病人是谁，这个手术费和住院费啊都不能拖着，少一分也不行。这太突然了，我一时之间也没有准备。我大概准备多少钱呢？前前后后怎么着也得五十万吧。这样，你先预交六十万。苏哥哥，这手术我不做了，反正我这病也是天生的。只要我好好养着，不跑不跳，可以不用做手术的。静静，听话，既然这病能治，咱们就一定要治好。主任，这钱费吃多久交？今天之内吧，不然这手术排期啊还得重新弄。你看你等得起，这病人可等不起了。主任，苏俊雅他也是我朋友，我担保宽限几天。既然木医生忙了，那你忙肯定要帮。不过你打算吃饭？吃饭？吃饭不够吧？吃完饭再看个电影。够，真恶心。够，真恶心。不就六十万吗？苏哥哥，这位姐姐是……我呢，是你苏哥哥的女朋友，我叫叶清雅。你。可不要认错了哟、嗯，主任，这卡说不了，不可能，这卡得都吃完了，会不会是你们医院的机器有问题啊？女士，我们医院没有搞错，机器也没有问题，是您的卡被冻结了。你们俩跟我开玩笑呢是吧？今天之内交不上住院费，晚上出院。主任啊，你消消气，我去我办公室拿我工资卡，先预存三十万。剩下的每个月从工资里面扣，医院对员工的福利，这点钱我还是能先欠给医院的吧。小木啊，这是你什么人啊？非亲非故的，你何必为他搭上那么多钱啊？再说了，他一个小保安，何年何月能给你还上钱啊？我这个正牌你又还在这儿呢，怎么能让你花钱？我不同意。现在不是意气用事的时候。行了，不要再争了，这件事我自己解决<咳>。这什么情况啊？医院又不是菜市场，吵吵闹闹的呀、啊。院长，这十床病人不交手术费，正在这争执。小苏，小苏，没想到在云城还能遇见你，我还以为你在……院长，别激动。哦啊啊！哎，这位是你什么人啊？啊，她是我妹妹，青青，可能要麻烦您看一下。啊，把病历给我看一下。小苏，你放心，你妹妹的手术我会亲自主刀的。哎，院长，可她这手术费还没交呢呀！混账，记在我账上，还用我教你吗？院长，这次多亏了你了。至于手术费，我会尽快处理。怎么认识张院长？就是当兵的时候帮我转转一个小忙，没想到他还记得，就这么简单，就这么简单。如果说就这样的恩情，也不至于张院长亲自操刀，还免除手术费，你是为什么这么瞒着我呀？或者说别的身份？好了好了，我给你打消息，收起你的老公，我就是一风吹火军。现在呢，是你们叶氏集团普通的小保安。说算了，反正我就。哎，对了，今天是不是看到这个穆诗琪？本小姐才没有吃素呢。哎，虽然说我暂时是住在你这儿，但是我是归我，可得归你。好。这里是我办公室，天启。什么？你的办公室？现在这个办公室是属于我的。哦，对了，赶紧把你这些破烂玩意儿收拾收拾，搬到员工工位去。什么意思啊？什么意思？你自己闯了刀的麻烦，你不是不知道吧？你拒绝了林家，现在林家交好的所有企业都拒绝和叶家合作。正所谓，好事不出门，坏事出现。当你和你那个穷鬼保安正在共度良宵的时候，叶家的股指一晚上损失了两个亿。这事我会解决，但我现在要干的东西出去。叶青，你
，你不会以为出了这么大的麻烦，你还能安安稳稳的做你叶氏总裁吧？就算这位置不是我，我能容忍你走吗？叶清雅，我警告你，你要是再忍，这东西……你说你一眼穿两天不打你了？叶清雅，我劝你现在去会议室看看，股东们正在讨论如何霸你。你怎么闯进来？听说你要罢免我，我这个当事人不能来看一下。哼，公司出了这么大的事，我还以为你没脸来了。这里是我爸创办的地方，我怎么没脸了？好了，这里是董事会，不是你们打嘴仗的地方。董事长，你给评评这个叶小姐给叶家造成了这么大的损失，继续留在总裁这的位置上。你让我们怎么跟下面小股东交代呢？利用叶氏女儿的婚姻去换取叶氏短暂的股份，这就是你的交代啊！哎，你怎么说话呢？作为总裁，守护叶氏那是你的职责，你自己没本事也就算了。董事长帮你找了这么好一门亲事，你给搅黄了。你现在还有什么脸面坐在这个位置上？告诉你，叶家不止你这一个孩子，如果你要是没本事的话。你要有本事的顶上去不就完了吗？你们说的不会是我那草包弟吧？叶清扬，你怎么能这么说你亲弟弟呢？真是毫无教养。够了，今天我在这里是解决我们叶氏集团危机解决方案，不是爱听你们吵架的。目前能够压制林家的，就只有弘毅集团。清扬，我给你一个月的时间，限你在一个月以内建立和弘毅集团的合作关系。否则，我将在罢免书上签字。放心吧，一个月以内，我一定拿下红衣集团。散会。你变了，以前你可不敢这么正面跟董事这么刚啊。人总是长大的。有消息吗？没关系，我在想办法。小妹，怎么？我哪有心情喝水啊？我托了那么多人，弘毅的王总，王董他还是不肯见我。弘毅集团怎么又跑出来了？在云城，能压制住林家的只有弘毅集团。我要是靠不上他，我也许就完了呀。又是你，好吧？虽然我挺讨厌他的。但他一心向往叶氏，跟我算是有共同目标吧。所以，即使他没有对我施压，我也想竭尽全力。财富、名利，难道差那么重？值得你那么拼命去追？这不关财富、名利的事啊！这件事是我爸一生的心血。我们想要的只是把我爸的东西留下来。我跟你说说，我明白。我睡了。既然叶氏对你那么重要，那我就帮你守住叶氏。干什么的？有通行证吗？我叫你们王董事。有预约吗？没有。没有预约还想叫我们董事长？赶紧滚！把这个交给你们王董事长，他见了这个，自然会见。哪儿来的骗子？每天想见我们董事长的人多了去了，赶紧滚！兄弟，有话好好说，别动手动脚。老子有必要跟你好好说吗？滚啊！妈的，敬酒不吃吃罚酒是吧？你要干嘛？这这里是红叶门口，不是你插眼的地方。叫人！是什么？我他妈让你叫人！我没时间再跟你耗。队长，队长，有人闹事，快来！谁敢在红叶门口闹事？不想活了！这个不长眼的不是我。你这个保安队长怎么能不错？这位先生，我还真没见过这个玩意。拿给你们王董事长吧，他见了这个，自然回敬。队长，我看他打场是个骗子，要不咱们叫上兄弟们干他一下，让他走出红叶的大门。你他妈骂谁蠢货呢？拿去给他看吧，别因为这个丢人。先稍等。看好他，你别怕老实点，不然我让你走出红衣这个大门。你是怎么做到
我只知先生怎么称呼。王董，我叫苏俊。请问先生从哪得到这这个东西？王董，这个是王成亲自找我的。他说，只要我拿着它来到云城找孔毅集团，他就会答应我的。所以，陈儿，你有陈儿的消息？他现在好吗？我能去见见他吗？啊，不好意思啊，我有点激动。理解的，我叫我王叔就行。既然陈儿能将他的贴身信物交给你，证明他就把你当成他一家人了<咳>。王成他现在驻扎在国外，但是因为职业的特殊性，我不能告诉您他的具体位置。但是您放心，他现在很强，不会有什么危险。等时候到了，他自然会。您的意思是他？这个陈，放着好好的大公子不做，非要去吃这什么苦啊？王叔，王成他找到了自己存在的价值，你应该为他感到骄傲才是。你说了，陈儿现在做的事比做企业更有意义啊。王叔，其实我这次过来是想请您帮一个忙。苏先生，请讲，只要我能办得到，我一定竭尽所能。我想请王叔您帮助叶氏。是不是就是前几天闹得沸沸扬扬的夜市的大小姐，跟一个穷保安的匪徒的那个意思？他，这是好事不出门，坏事传千里。我就是那个小保安。看来传言不可信啊！叶清雅不同意跟林家的联姻，林家就对叶氏处处打压，濒临破产。我希望王淑宁能够出手帮助叶氏集团度过这次。叶氏集团在云城立足多年。还是有一定的实力和背景的，相信他们一定不会拖我们集团的后腿。既然苏先生都开口了，那我们就马上安排专人跟叶氏对接合作。那是多谢王叔了，我还要上班，那这次我就不打扰您了。哎，苏先生，请留步，我还有一事相通。王叔要什么事吗？是这样，自从陈儿离开红毅以后，红毅总裁的一直位置一直空虚的。既然陈二能把他的贴身信物交给先生，就证明先生是一个自由松弛。我呢，年事已高，也无力再打理这个偌大的公司。我想请先生来胜任我红叶总裁一职，帮我打理红叶的公司的一切事务。王叔，这件事情我们之后再谈吧。现在。我只想保护好叶氏。穆医生，好巧啊！赵先生，烦请您以后啊开车稳当点，小心家里路人。穆医生，这俗话说，请客不如巧遇，相识就是一种缘分嘛。我们一起吃个饭，喝一杯。赵先生，那是相请不如偶遇。我俩都偶遇几天了呀？我很忙，请不要打扰我的工作。你呀，回家读书读书，提一下自己吧。哎，你怎么跟我大哥说话呢？我大哥请你是看得起你。你怎么跟穆医生说话呢？跟穆医生这种人说话，讲文明，懂礼貌，懂吗？穆医生，你看这都到饭点了，为了报答你的救命之恩啊，我在余定餐厅订了一桌，咱们一起吃个饭，聊一聊。赵先生，我最后再跟你说一次，救死扶伤是医生的天职，请你以后不要再打扰我了。啊，行行，吃完这顿饭就不打扰你了，走。哎呀，赵总，你放开我，我不去。哎，穆医生，不要矜持了。我，哪来的臭小子，干坏了老子好事，放手。人家姑娘不愿意，你没听见吗？臭屌丝，你不知道爷爷是谁吗？敢惹你赵爷爷，想死吧，放手。臭屌丝，给爷死。我，小子，报上名来。这，叶氏集团，保安。苏俊，臭小子，给老子等着啊！还不开上车？你没事吧？我们坐坐。你们之间你过得还好吗？苏俊，我俩是和平分手，你这开场白显的，当初有多对不起我一样。对，那个赵龙应该不会再骚扰你。放心吧，我自己能解决。如果他再来骚扰你，你就给我打电话。就是。你就别担心我了，倒是你，我听说你巧了林家的未婚妻。
你对云城啊还不是太了解，这林家可不是什么好惹的。准确的来说，是叶青雅不同意嫁给你进来，拒绝了这门亲事，才跟你结婚。什么？你俩结婚了？你疯了？这叶家大小姐岂能是你驾驭的？既然事情已成定局，林家得罪就得罪了，走也不开。叶清雅一定是在利用你逃避婚姻，你不会真以为她爱上你了吧？就算她爱上你了，叶家能承认你吗？你这是干什么？就凭你这点工资，怎么养得起叶家大小姐？这钱啊，你先拿着，回头我再帮你想办法。女人钱我是不会花的，我自己赚钱养她，我是不会让我的女人饿肚子。不要拉倒，我过段时间啊，帮你找个体面的工作。当个小板挺好。靠自己劳动挣钱，知道你不在乎。这个世界上总有些狗眼看人低的家伙。你现在不只是苏俊，还是叶青雅的老公，你得为他想想。你俩既然在一起了，就得坦诚相对，总不能再步我俩后尘吧？当年，至于要去当兵，说对不起。都过去了，咱俩是不合适，没有谁对不起谁。希望你能找到真心疼你、爱你的人。<咳>原来你今天翘班都是因为他呀，朱雅，青雅，你老公我今天真是路见不平拔刀相助。谁是老婆啊？说话注意点。是是是，我苏俊啊，今天真的无意英雄救美，然后跟老婆又叙了个旧。我看是老情人叙旧吧。我发誓，我绝无半点私情。吃醋了？你是谁啊？我的大小姐，咱们饭也吃了，街也逛，这“对不起”三个字说倔了，不要生气了，好吗？我跟你无缘无故的，你给我解释。这女人怎么那么难哄？难哄就别哄啊，不需要你哄了。哎，小子，白天你赵爷爷我在美女面前放了你，今晚上你不给我跪下来道歉，我让你交代在这儿。这人怎么上赶着送死？你带两个人还是带三个人？有什么区别？还不够我热身呢！这个臭保安，你怎么这么狂啊？兄弟们，出来，我揍他！真的？你打架怎么还挑时针呢？男人打架，有你是个例子。哎呦，哎呦，这刚刚只顾着给你打嘴仗了，就没看到还有这么水灵的一个妹妹。妹妹，别怕，等哥哥打赢了呢，就带你走啊！姐，是你惹我的。兄弟们，抄家伙，揍他！你你别别别别别别别，有有话好好说。我好好跟你说的什么？现在无话可说。啊，对对对对对，我可是黑虎帮的二当家。你知道黑虎帮的势势力吗？你得罪黑虎帮，黑虎帮给你誓不罢休。黑虎是谁？那是我亲哥，怎么样，怕了吗？你们可真是个心胸的。谁他妈大半夜扰老婆？我苏俊，俊哥，您在哪？怎么想起联系小弟我了？我在云城，我马上来接你。不用了，我现在在跟你的亲弟弟探讨着人生。赵龙，俊哥，我弟弟不懂事，有什么宠撞您的弟弟？您大人有大量。麻烦你将电话拿给他。混账玩意，还不赶紧给俊哥道歉？以后俊哥是我黑龙帮大哥的大哥，你懂吗？哎，好的哥。哎呀，俊哥，都怪我，你大用大量就放过我吧，咱就是。一家人，大事出到龙王庙嘛，对不对，俊哥？小弟给你赔罪了，赔罪就算了，现在你应该要走了吧？弄走，俊哥，俊哥慢走，俊哥，哎，俊哥以后有要有能找小弟的地方，随时召唤来，俊哥。你真的没有什么想跟我说的？你想知道什么？云城的张院长，今天你又摆平了黑龙帮的人，这不是个小保安能做到的事。苏俊，你到底是谁？稍微退伍军人，当兵的时候呢，结识点人，不好，差不多用就够了。你还在拿这样的理由来弄死
。行，你不说我也不会再问了。反正我俩是，是我运气。七言，你相信我，我真的是一名退伍军人，我不会害你，也不会害叶氏的。他跟我什么关系啊？我只需要两个月，我就能解决掉这一切。到时候我们可以离婚了，我哪儿来回哪儿去，再也没有看到你。这是总裁专用电梯，我是总裁啊，怎么了？叶小姐，你现在已经不是总裁了，自然不能坐这台电梯。那我不是谁是啊？啊，不好意思，我也是挨规矩办事。这要是换了规矩的话，最后扣工资的还是我。我看你啊，还是坐员工电梯吧。谁定的破规矩啊？我现在很着急，大哥。不好意思，叶小姐，你要是实在着急的话，可以走楼梯啊。哟，叶清雅。你怎么有新杰斯这个保安发脾气的？红衣天晓了，叶少爷，你来了，里面请。哎，他不是总裁，为什么不坐专用电梯？叶青雅，在你没有拿下红衣之前，由我叶浩暂时担任总裁位置。你呀，还是乖乖等明贵电梯去吧。叶浩呀，我说你呀、啊，你就这么难呢？呀，还有五分钟就要迟到了，这十八楼也不知道你能不能爬得完啊，毕竟现在。不是总裁啊，人事那儿可是要打考勤的哟。梁，蔡先生，叶少爷，请慢走。啊啊啊啊啊啊啊哪个天上的敢爱睡老子，让老子抓到你啊！哦哦哦！青雅，林心美，你来干什么？前段时间呢，是我的错，我呀专程过来给你道歉的。林心美，林家跟你家深夜竞争，现在见不着不合适吧？前段时间呢，都是我妈搞的，老太太心里憋着气，我回去就让她停了。林心美。我说过我们不要再见面了，我老公会不高兴的。那么多年感情说断就断了啊！叶家现在艰难，你也被董事会免职了。现在你只要跟那个人离婚，跟我在一块儿，林家资金立刻注入叶家。青雅，我们重新在一起吧。哟，林家的大少爷还有这爱好，这光天化日之下求婚别人了。老婆，你下班怎么跟我说一声，帮我唤醒一下，很急。苏旭，你个靠别人养的废物，穿着一身低贱的衣服，还公然搂着青雅，你把手给我松开！我老婆还没嫌弃我是个小伙，一个外人给人搞笑。青雅，就这样的一个人，你被他搂着，还公然搂着，你不觉得丢人，不觉得可笑吗？林心磊，请你对老公尊重一点，我老公比你老公吃饭，怎么可笑了？老公。你好，好嘞。你今天晚上过点糖醋鱼怎么样？新磊哥哥，我都说了，这个女人不值得你为她付出。你看他们那副得意的嘴脸，恶心！你给我闭嘴！要是因为你，我的订婚链就被砸。你还在这儿跟我说这些？我还不是怕你被他骗啊！我要是得不到叶青雅，我就拿不到叶家股份，都是因为你还在这儿跟我说。新磊哥哥。你想要叶家的股份还不简单呀？我们可以这样，感觉怎么样？小苏啊，你妹妹的病情已经有了很大的好转，回家以后还是以修养为主。那就谢谢院长了，那我这就给青青办出院手续。心里急，小苏，进一步说话。
我是喜欢你，我要不喜欢你呢？你跟苏哥哥分手吧，你们不合适。那他跟谁在一起合适啊？哦，跟那个穆诗琪是吧？诗琪姐姐比你漂亮，比你善良，总之什么都比你好。那怎样？他嫌的是我啊？你，你什么你？狐狸精！我是不会同意你跟苏哥哥在一起的。哎，你还真把自己当他家人了？就算你他家人，那也管不着啊你！哎，哎哎哎！哎哎你小孩气那么大，你明明身体就不好，你被一会晕过去了，我可管不着你、啊。小苏啊，秦士官妹妹的身体也不大碍，你也要为自己想一想啊，千万会急急呀。放心，没事，我心里舒听说这几年，你的收入都补贴给了秦士官一家，自己啊。从未看过医生，秦士官泉下有知，他一定不会同意你这样糟践自己的。放心吧，院长，我等着。这个是我们一个多年的朋友，他对治疗 PTSD 很有经验，我已经跟他打过招呼了，他答应免费为你治疗。小苏，一定要联系他，你这么好的人，不要胡猜，我确实是。我知道了，院长，有时间我一定去看。如果咱们没什么事儿的话，我再跟你说。最近云城来了一帮神秘的人，他们好像在找一个什么重要的人，云城可能会动荡一段时间。既然你已经离开了自己以前的圈子，就过好自己的小日子，凡事切记不要出头啊。是，切记不要出头。院长的话，我记得。去。你这怎么了？苏哥哥，你不要跟这个女人在一起了，好不好？她的嘴太毒了。哎，我这个小女孩，怎么那么爱管闲事呢？你，你是嫌你心脏不够好吗？诗琪姐姐就是比你好，你根本就不值得苏哥哥的喜欢。我是人家年纪小，不跟你计较，你还跟我杠上了。行了。赶紧收拾东西，等回家。要看你这么高明的人、啊，我可是你的和好老公了。谁要看你啊？妈，妈，我服。莽夫哪有我这么好看的？还有这身材。谁给你的勇气啊？嗯、呃，你们叫什么来着？啊，梁静茹啦。嗯、呃，你们叫什么来着？哦、啊，梁静茹啦。<笑>喂，请问是叶青雅女士吗？啊，是的。叶女士，你好，我是红玉集团的首席秘书廖明，想约你明天七点在云城会所谈一下合作的具体事宜，你看时间方便吗？空的，空的。那明晚七点。烦请你准时赴约。太好了，我不接到电话，约我明天见面。嗯，是公司董事长吗？嗯，好像是红利集团的第一秘书，叫什么廖明，约我明天晚上在云城会所见面。这样，明天我跟你一起去，我在门口等你。如果有任何事情发生，嗯，于小姐啊，一个女人而已，能许你亲自来呢？能够有亲自羞辱叶青雅的机会，我怎么错过呢？我倒要看看一向高高在上的叶青雅，今天是如何低声下气的求别人。哦，对了，大哥，叶青雅长得倒有几分姿色，你到时候不会鬼迷心窍的，答应和她合作了吧？好。这里，于小姐，你请放心，我们红玉集团现在答应了和你于小姐合作，自然是瞧不起这个叶家的。再说了，今天把这个叶小姐叫来啊，无非也是给你和乐福。廖总有心了，我们于氏集团最近中标了一个小项目，红玉集团自然是看不上的。廖总可有兴致和我们于氏私下合作一番呢？那就祝我们合作愉快，于小姐、廖总
，今天晚上你们放心，我已经打过招呼了。今天晚上包厢里遇到再大的事儿，都不会泄露出去。不好介绍，我是吴强，是这家夜总会的老板，当然也是我们云城海清帮的老大。来，于小姐，我敬你一杯。以后在这个云城，如果说有什么事儿，尽管报我的名字。只要是你跟廖总的事，我吴强必然鞠躬尽瘁。这就要看你们今天晚上的表现了。好。于某某，你怎么在这儿？自然是和你一样，和红毅集团来谈合作。哟，叶小姐，快快快，来坐我旁边。来呀，来呀。廖总，我这次来呢是想聊一下他与吴总集团合作的事情。嗯，谈嘛，当然能谈，哈，哈，生意嘛。这样吧，你把这瓶陈酿酒干了。叶清雅，你干嘛呢？廖总叫你喝酒，你扭扭捏捏的做给谁看啊？廖总，今天这个场合不太适合你。下次再聊。哎哎哎，别走了，玩一会儿。哎，廖总，你这什么意思啊？我请你喝酒，你一杯都不喝，未免太不给我面子。哎<笑><笑>，叶小姐。我希望你能明白，能跟我们红毅集团合作的，都不算于小姐。能够互帮互惠的优秀企业，不是像你们这叶家这种小门小户能配得上的。要不是看在有几分姿色的面子，我都懒得搭理你。要不是看在有几分姿色的面子。我都懒得搭理你，叶青雅，我劝你识相的话，今天晚上就乖乖的从了廖总，说不定啊，廖总一开心就赏你几个小项目做做喽。嗯，今天晚上你们是商量还是给我羞辱的吗？叶青雅，你还不算蠢吗？你以为红毅集团真看得上你们叶氏这种企业？哎，吴强，来，好好教教叶小姐，什么是收彩礼。老大，嫂子得进去一会儿，这怎么一点动静都没有？不得了，进去看看。哎，老大，要不要叫你兄弟们？老大。赵总，你他妈来干嘛？这可是我们海清帮的地盘，你海清帮的地盘，老子就来不了吗？你，你他妈好大胆子，连我们廖总都敢打，我看你们想找死！老大，现在嫂子去医院，叫人照顾。怎么又是你？你个臭保安，你以为这个地方你想来就来，想走就走啊？妈的，我都被揍了，你在干嘛？啊？给我靠起来，让他慢慢折磨。廖总，您先消消气。这家伙叫赵强，是黑龙帮的老大。他在叫老大的人，我觉得可能还是有点像朋友。什么来头不小啊，吴强，就你这么怕事儿，还想攀上我们于氏集团、红毅集团啊？妈的，叫你干个事儿，你在那里瞻前顾后。他妈的，有我们红毅集团给你撑腰，你还怕他想想黑龙帮不成？是，赵总。别怪兄弟没提醒你，廖总可是咱们红毅集团王董事长的第一秘书。红毅集团所有的事儿都是廖总在处理，你跟我说白了，只不过是资本家手中的蝼蚁罢了。赵总，你跟我说白了，只不过是资本家手中的蝼蚁罢了。我劝你还是赶紧打道回府吧，不要在这惹是生非。你以为我像你一样？甘于做有钱人所狗吗？我告诉你，
这件事，不管定了。赵龙，我他妈看在你哥的面上，今天饶了你一马。我看你是敬酒不吃吃罚酒。你还在那里边啰里吧嗦干半天干嘛啊？把那两个靠前，特别这小子，然后竟然废了他，都给老子进来！这包厢里有他妈的人惹事！吴强，我警告你，我哥都叫大哥的人，你觉得你惹得起吗？在云城还没有我亮明半步白的人，站着干嘛动手啊？要杀我的！大哥，这些小鱼小虾不用麻烦你，交我就行。嗯我操！这他妈是谁呀？我操！这他妈是谁呀？哎，阿姨，你刚才不是很嚣张吗？啊，现在怎么不吭声啊？我还以为你这个臭保安有多大能耐呢，原来不过也只是一只纸老虎。吴强，我警告你，动我可以，你动我大哥，哦、你试试，刘明，该走了。哎呀，你都死到临头了，还敢放这种话？动手，他们都有罪。都他妈站着干嘛？给我上！嗯、吴强，我早就警告你，不要惹我大哥。踢到铁板了吧？我可警告你，啊，你别过来！我可是红衣集团的人。哦，赵龙，你可别忘了，这是我的地盘，门外可都是我的兄弟呢。你今天要是敢动我，我保证你出不了 KTV。都这个时候了，你还想办法威胁我？你可以看看我能不能出去。红衣集团出了你这样的人渣，这是红衣的耻辱。今天。我就替红衣集团清理门户，我可是红衣集团人，我警告你。韦王叔，麻烦您来一趟云城会所。罗大舅，啊，谢谢他，不好意思。都怪我管教属下不严，苏先生没什么大碍，我就放心了。王叔，我敬重您是长辈，但这个不长眼的东西敢侮辱我的妻子，还想打断我的腿，但他毕竟是您的属下，我一时之间也不知道该怎么处理。这不，把您叫过来。都是要救我。今天苏先生幸好没什么大碍，如果苏先生今天有什么事，以十条命都不够赔。我操！救！救！哥哥，我真要错了，我真要错，我真要错，不是我错，要要怪怪那个于某某，都是他，你是他指使我去调戏苏苏家的少爷的老婆的，是他，一切都是他指使的，我我也只是想跟我们红衣集团。拉一个合作伙伴而已。你说什么呢？明明是你自己觊觎别人的美色，想强占了他。哼，我于家大千金，用得着用这种下三滥的手段吗？你血口喷人！你血口喷人！因为是你，卑鄙利用我，我才干的。你先，满脸不认人。我今天就是来谈一个合作，没想到惹了一身骚。不管你这些破事儿。啊，包老大让你走。怎么，你们还想动我、啊？于家也是名声响当当的人，如果于家大小姐在这儿出什么事，可能会给叶家雅带来麻烦的。分期报酬，十年不晚啊。我错了，都是那个于某让我利欲熏心，给我一次机会，让我强弓补过的机会，好不好？他毕竟跟了我几十年，今天也被你打得只剩半条命，给我个面子，换他一条生路。王叔，您是长辈，这个面子呢，我肯定会给
一次。从今天起，我不想在云城再看见你。给我滚！我滚，我滚。这台新包我不喜欢，老大，你放心，不就有个地铁流氓组成小帮派吗？我明天让他消失在云城。你个臭流氓！等等等等等等等等，谁流氓了？你自己好好看看你自己身上衣服啊！昨天晚上什么没发生？我谁让你上我床的？你自己好好想想啊！昨天晚上是你偷怀送宝，我坐怀不乱，倒是你现在恶人先告状，怎么？先发制人啊你！你给我出去！叶清雅，你特意让我和新磊哥哥前来，又想耍什么花样？我们几个相识十几年，今天刚好有，请二位来这里吃饭，顺便聊聊我们这些年的爱恨分别。笑话，我和你之间有什么好聊？哎。萌萌，清雅特意邀请我们来，不如我们就看看，还有什么想说的？我是看在新磊哥哥的面子上才勉强留下来的，顺便看看你又憋着什么坏心思。新磊哥哥，咱俩从小玩到大，你在我心里一直是一个温柔的。虽然我不喜欢你，但是嫁给你没什么不好。直到订婚宴那一天，我才知道。于萌萌，咱俩从小成，但我从未觉得你是一个蛇蝎心肠的。但我从未觉得你是一个蛇蝎心肠的女人，全当你是一个一宠坏了大小姐。直到你有一次，你收买我秘书，在我咖啡里下药，串通廖明来强占我，我才知道，美丽的女人最致命。来，治我们的虚伪。怎么，怕我酒里下毒了？你们两个还不知道。我陪你们同归于尽。你们叶家这种落魄户也配和我喝酒？笑。青雅，我承认，订婚宴那天我失态。但你换个角度想想，哪个男人遇到这种事他不发疯？我还是那句话，我的心永远没变。我的心永远没变。你只要肯回头，林家大门随时为你敞开。叶青雅，你有屁快放！我可没时间在这跟你掰扯。好，那我们好好算账账。叶青雅，你敢打我？你，你做梦是一巴掌都不够。孙磊哥哥，你看看，他都对我这样了，你也不帮帮我？林大少，我劝你，女人的事情，咱们大老爷们儿。说到痛苦，叶青雅，你给我等着！我们于家是不会放过你的。一个小小的于家还敢这么嚣张，谁不放过谁还不一定。妈，我老婆的酒你都敢不喝？好、啊，做这你干什么？青雅，这酒你，这酒你。于萌萌，你不是很喜欢新磊哥哥吗？新磊哥哥，好呀，那我成全你们俩，还有你啊，新磊
，你们林家一直看不惯我们叶家，在叶内传我出轨了小保安，让我名声扫地，那多没意思啊！要出轨我们一起出轨好了，我们那个保镖拍照之处可好了。叶青阳，你。叶青雅，你竟然敢算计我！我不会放过你的。把他们找回房间，记得花絮带好给你哦。明白，小姐。走，走吧。怎么，出了苦哥的气，还不开心？日子不到期了，红梅集团。老金，只要是你想要的，我一定会给你。怎么了，叶总裁？看你脸色不太好，难道和弘毅集团没谈成？我没记错的话，你是立了金路状。如果合同没签成，你是自动离开总裁这个位置的。哎，年轻人呐，就是轻狂。哼，我们叶氏现在岌岌可危，急需要一个强有力的领导人来领导我们。叶总裁啊，我看你还是回去陪你的保安老公吧。现在到底什么情况？你总得给果冻一个交代。对不起，老婆，你早上出门太迟，我们这又来了。你个小小的保安，有什么资格闯在这里？我们这是股东大会。叶总裁，叶总裁，你嫁给一个保安老公就算了，你出门好歹教教他，他丢的不仅仅是你们的。丢的更是我们整个叶氏集团的脸啊！他丢的不仅仅是你们的，丢的更是我们整个叶氏集团的脸啊！两位股东何必出口伤人呢？你们两个无非就是想把我赶下台，干嘛要为难我？赶下台？我就搞不懂，我老婆聪明又能干啊，又拿下了红毅集团的合同，可谓是救叶氏于水火之中。哼！我看你们两个才是不想也是好。怎么，红毅集团的合作拿下来了？当然，我这次过来就是给我老婆送合同。你在说什么？你就放心。我说你这合同是假的吧？你连红毅集团的大门都没进去，你这合同是怎么签下来的？就是，红毅集团那么多实力强劲的合作伙伴，为什么会找我们叶氏？我看这个合同是你们俩伪造的。我看这个合同是你们俩伪造的，是不是假的？看看不就知道。这合同上确实是红毅集团的公章。那我老婆的总裁位置？我说话算话。青雅为我们叶氏集团立下大功，从即日起恢复他执行总裁的位置。恭喜你，有缘有梦。董事长，青雅找个保安老公也不算，你让我们这些董事出去，让人笑掉大牙呀！董事长，叶总裁虽然能暂时性的拿下，可是以后他一个女，没有什么管理能力就算。还没有实力强劲的福家做支撑，他能带我们叶氏走远吗？不能。傅董，我也是一个女人，我的丈夫在十年前就已经离世，我一个女人在云城无权无势，不也支撑到叶氏走到现在吗？我一个女人在云城无权无势，不也支撑到叶氏走到现在吗？董事长，我不是这个意思，你怎么能跟他比呢？对吧？你们两位董事也是有头有脸的人物，既然跟小贝打了赌，小贝也讲出名了，你们再这么赌呢，恐怕有失风度吧？吴总啊，明天我去那些红毅集团，这么清楚，看他是没什么花时间跟风的。还有你，你一口一个女人不行，那为何是夫人管家？我看您二位啊，是想联合起来把我赶下台。那
找一个容易操控的人，这样的话更容易。你在说什么呢？我们在夜市里面风风雨雨这么多年，我们是希望夜市好。好了，大家都是有头有脸的人物，不要像菜市场卖菜的大妈一样吵嘴仗。散会。办公室呢就还给你了，多少年的总裁，太有意思，这活还是你来受。东西收拾好吧，我要是发现这不是有任何东西，可是要丢掉的哟。别轻易啊，咱俩好歹是亲姐弟，有必要这样吗？愣着干嘛？赶紧去问问。我先提醒一下啊，林家最近可是联合很多企业，正在对夜市围追堵截。我们最近的好几个项目，可是都被林家解雇了。这个放心。我会一一处理。林家是灰色产业起家的，本来想着和夜市联姻，靠着夜市洗白上市。现在这个如意算盘算是落空了，后面肯定会倾尽全力的摧毁夜市。你这个总裁可是要刚毒了，我可不像我富足公子哥的生活毁在你手。什么？那个大老爷们啰啰嗦嗦，该玩的。今晚有我，一个臭不完，谁去整啊？走了，好自为之。慢点。那你知道吗？我今天真的哭毙了。不光那个，就像我那样踩的那些七彩祥云，那拯救我这个紫霞仙子。叶子，不要玷污我偶像啊！你。我就白骨精，我哪儿像白骨精？有这么好看的？啊啊！我白。那你喜欢我吗？你犹豫了。你犹豫了？我没有。那你就是喜欢我。喜欢。我长这么大，二十多年了。你是第一个为我着想、为我出头的人，苏俊阳，我们在一起吧。应该是这样手了得，你给我留那些人根本就没用。身手了得，在叶家做一个小小的保安。不仅如此，那苏俊还不知道用了什么手段攀上了红毅集团，现在当上了红毅集团的执行总裁。他还跟那个叶青雅搅到了一起。我没想用叶氏洗白方法，怕是没用了吧？哎，连个女人都搞不定，我怎么生出你这么个儿子？爸，我咽不下这口气，我要报仇。都这个时候了，报什么私仇？林总，别打了，伤已经收到消息了，没必要再打。你马上把苏俊的资料给我查清楚，放到我的桌子上。是。你给我跪着。这红集团真是公司合作，你看一下。红毅集团的跟我们叶氏合作，那是我们叶氏的荣幸。我们都听红毅集团的。你的能力我是相信的，你一定会带领叶氏再重回。你干嘛？我俩认识。你今天这一身还蛮帅的嘛、嗯。我帅是不知道，但是你今天还挺漂亮。漂亮有什么用啊？那女孩不是不喜欢。嗯，我没有。
，你有啥？你到底为什么不改变？嗯，肯定我的原因呢。你不行。我行不行？<咳>那是为什么？我。阿克的威力。这么着急把浩叫我过来，有什么事情吗？你怎么把他给带回来了？他是我老公啊，怎么不能带了？既然来了，索性坐下来把话说清楚。你们立刻离婚？凭什么呀？你们不合适，早点了断呢，对彼此都好。我已经为你物色了几名青年才俊，过几天呢。去相看一下，阿姨，您这就过分了。俗话说得好，宁拆一座庙，不毁一桩婚。我和金雅才刚刚结婚，您就急着把我们拆散，这不是长辈作业。你给我闭嘴，这有你说话的份吗？您都要拆散我的家庭了，我还难道没有一点话语权吗、啊？你就是一个吃软饭的骗子，还有脸跟我提什么权利？不是，哎，行了，那我不回来了，我还有事儿，先走。亲雅，你了解这个男人吗？你牵着手的这个男人一直在骗你，你牵着手的这个男人一直在骗你，你自己好好看看。他不是普普通通的退伍军人。这些年，野狼战队在外面积攒了多少丑角？苏先生，我钦佩你为国家效力。可是我们叶家是老实本分的生意人，我不允许你这样的危险人物进入我们叶家。那如何？我只知道，苏俊现在是我老公，可他患的是 PTSD， 我绝对不允许一个带有心理疾病的人跟你在一起。他说的真的吗？你在听到强烈声响以及特定刺激的时候，你就会陷入眩晕和窒息，严重的时候甚至还昏迷不醒。苏先生。你隐藏的再好，我都能查得出来。难道林家早晚查不出来吗？到时候林家会怎么对付你？你要是有什么事儿，我的女儿年纪轻轻的守寡吗？阿姨，你听我解释，我不是故意的。我管你是有意还是无心，我只关心我的女儿。我请求你放过她，离婚吧。我跟他们说，可以。原来那天我睡了晚，复发的心理障碍，我还那么冷漠绝情的回了自己的房间。我、嗯、这种情况吧，就怪。那你是因为这个病才不想跟我在一起的吗？我害怕有一天，做噩梦就在一起，然后留你独自一个人孤独对白。苏俊，我们在一起吧，我可以陪你治疗啊，治不好也没关系，嗯，让我们日常生活小心点也是可以的。到时候我们找一个没人的地方，然后买个小院，种点花花草草什么的。到时候再买点什么小猫小狗啊，给你看日落日出怎么样？去啊！不许拒绝我。谁呀、啊？苏哥哥，救我！晴晴，你在哪？想救他，独自一人来夜市天台。回来等我。晴晴，苏哥哥，救我！苏哥哥，你干嘛呀？你吓我呀！这阵传说中的特别能打的保安啊，我看也不怎么样吧，连我一拳都接不住啊！废物，那我也来试一试，两样。厕所，趁你爷爷一掌，弄他！
了！我求求你们不要打了！不可能！不可能！不要打了！不要打！不可能！不可能！爸，看苏俊有点不太对劲，好像是。嗯，看起来他上过战场，得了创伤，应急障碍，遇到响声他就会晕。那你的意思，他是个当兵的？那他岂不是？林总，查到苏俊的底细了。查苏俊的底细，确实费了些周折。嗯，果然是他，野狼战队苏少将。没想到消失这么多年，竟然躲在云城。林总，我们要不要把他？不急，看看他是不是真的退役了，还是带着什么任务潜伏在云城？是。啊。我们管那苏俊是什么人干嘛呀？他竟然敢一个人来到云城，那么索性我们不如一不做二不休把他给……嗯，你现在买最快的机票出国去找你妈，没有我的命令，不许回来。爸，按老子说的去做。如果我有什么事，咱们林家还要留个根。快滚！苏军，你赶紧醒来好不好？赶紧醒来，我什么都可以不要。我我们马上可以出国，我再也不想云秋的是是非非了。只要你醒了，我什么都愿意。真的，你没事吧？我要不要叫张院长再过来一趟？没事就好。我我现在就去订机票，我们离开这里。我们还有个事情要做，等一切尘埃落定，我带你一定走。嗯、我说，你是不是遭人伏击了？你有没有受伤？最近放心，最近的放心，你没什么，只是被几个小混混敲破了我的车窗而已。保镖在第一时间已经制止了。现在已经交给警局在处理。是谁这么大胆子，敢在云城内内动手？说起来也不怕苏先生笑话，我同意号称云城第一起。最近这段时间，频频被几个小混混骚扰，还不敢发声。说来也挺好笑。昨天发生什么事了？我同意啊，最近一些工地啊，频繁的被一些小混混骚扰，严重的拖慢了我的工程进度。你为什么不报警？老热情啊，关了几天又放出来了，还变本加厉啊！俗话说，阎王好过小鬼难缠。我们正经企业啊，遇到这些事啊，我们真的不好处理啊。这件事你交给我帮我去，我跟本地的黑龙猫有些交情，我去让赵龙去办这件事情啊。那就有劳苏先生了。那、啊、还有，那、啊、还有。上次你托我调查的那个林氏啊，现在我已经有心没力。这个是他的一些资料，你看一下。这个林家原本只是我们云城的一些三流企业，最近十来年突然崛起，发展的很快，一跃成为我们云城的顶流企业啊。林氏的董事长叫林正，很少露面，我这儿只有他的一张侧面照片。怎么，先生认识此人？我不敢确定，但他在缅国逃脱的同伴和此人息息相似。我查了林家少爷林新磊的这几年的行动轨迹，发现他频繁来往于缅国。林家的快速崛起肯定需要大量资金，而林新磊又经常来往于缅国，看来八九不离十。还有一件事，这个林志呢，我最近听说他已经回国了。你把林心磊跟于梦梦的照片公布于世，他可能不会放过你。
。王叔，这段时间你也注意安全，我会派几个人贴身保护。是虞姬耿毒，是，这次绝不会让他跑。苏哥哥，真的要送我走吗？我不想离开家乡。姐姐，哥哥还有点事情要办，可能没有办法分心照顾你。等哥哥忙完这段时间，就过来找你玩，好不好？可是我不想和你分开。傻丫头，哥哥有空了就会去看你。你的姨妈啊，已经给你那边打理好了一切。到了那边啊，好好读书。想我了就给我打个电话啊。那你一定要照顾好自己。有空一定要来看我。好。晴晴留在这里，会成为我的软肋。现在，我只能这一世。子轩，你有吗？你越大了，以后有人这么重要我可能能打。你要干嘛？我最近可没干过事。你说你最近和林心怎么不近？我很希望。管你是不是啊？哎，妈妈，你要不听话呀？我可不敢保证见你好好的，好。还行吧，以前一周一直去玩两三次，但是。现在好像没在一起。那他有没有带你去过一些娱乐场所？就比如一起独处、享乐的。子轩，你把我想成什么人了？我虽然爱玩，但是我从来不干违法乱纪的事情。其实我们一直怀疑林家是不是和你交易的时候，既然你跟林经理交好，我俩又不熟，我为什么放你？我俩又不熟，我为什么烦你？林家不是也打压我们吗？这次机会，既能扳倒林家，帮到叶家，为什么不？没有干嘛？让金平过来，打入林家内部，取得领导权，拿到林家从事毒品交易证据。莫子杰，子杰，这么危险的事情你怎么不去啊？你要把我推入吗？叶青，我好歹是你亲弟弟，你居然让我去送死了。有些事情只有你能做，只有你能够打入林家的内如果这次林家真的在做毒品交易，那真的又能扳倒林家，又能帮到叶家，还能帮到那些无辜的、被祸害的那些人，你说多好一件事啊，是吧？也好，你真的不考虑为社会多做点贡献吗？这么伟大的事情，不需要我。事成之后，整个叶氏都归你包了。你确定？林狗，什么事啊？人在厂子里面拿了后面给钱，按规矩办，这种小事也过来麻烦我吗？那等于说他是叶家大少爷，迟少爷见你，你好怎么知道我？先把人扣了，我马上就到。是。什么叶氏啊？今天有时间找夫吗？你说。咱也别绕过去，你也知道，叶氏掌握在我妈和叶青，我这个叶氏公子哥儿，出去泡妞，那是不专业，这必有。你没钱找书记，可你的手有东西，书能帮你这一次，帮不了你下一次。可是我，你也知道，我一直把新磊哥当成我亲姐，新磊哥做的一些事情，我一直做。您放心，我觉得跟你吃一条心。我不白，你让我跟着你一起，你打扫你的侄儿就行，让侄儿在外面玩乐，有点混。侄儿说笑了。不用买家，别说，你也知道，像我们这些玩酷子弟，就是销路多，人脉广。我有个朋友在江国。急需一瓶火，这个说，我要明把钱足，为林叔趟路。林叔，你就带着我一起干。看来这也是二班之人，这就是可以见面。
难道自个儿只看不玩？凌叔说笑了，这个凌叔不是我请的，尽情享用。那就谢谢凌叔了。我的好侄儿以后跟叔好好干，这个视频就留在我这做个纪念。交易的时候我会通知你，如果你敢跟我耍花样。这个视频就是当日的头条。好了，慢点，等你消息。要，要怎么？那老杨，我醒了。要，给我喝水。喝水。你说，我正嗨着呢，怎么回事？明天由你来取货，你的买家这次交易就由你来负责，把钱安全带回来。那老鸭子，让我明天去取货，看来有点上火。钱呢？多少？三百万。三百万？我哪有那么多？那没有钱。我总不可能去从事毒品交易吧？不是，货一定要销毁，不能危害老百姓。那拿钱来。一个堂堂的夜叉大少爷，三百万人民币。苏轩，你小子够黑的呀！我都出了力了，你还让我出钱？放心，财政大权在我妈那儿，我哪来钱、啊？虽然你要做事情方要手段，但钱没有。这儿，这是你的一份，辛苦了。谢谢林叔，这次我的朋友他非常满意我的货，所以说想追加订单。林叔，反正刚提了货又要加单。哎，林叔，你是知道的，这国外这份公子哥呢，胃口比较大，情况呢跟我也差不多，手里面钱也不多，所以就在国外做二手。要多少？五千万。嗯胃口不小啊，哥，这富二代要这么多货，恐怕有些……你什么意思你？你瞧不起我们这帮富二代是不是？哎，年轻人别动气，只要钱给够，要多少给多少。你说他们还有一个要求，就是想见你，他们只接受跟老大面对面的交易方式。林总，这恐怕有些不妥吧？有什么不妥？时间地点都是由我们定。林叔是老江湖了，还怕被这小混子耍花样？是，三天后，棉果见，到时候我把位置发给你。好嘞。嗯、我就出去几天，不用出去那么多东西。好了。不要担心了，不然就回来了。你一定要亲自去吗？我家有持发者，林哲他这次肯定逃不掉的。我不想你放心。嗯、我一定要亲手抓住他，否则我这辈子都会良心不安。那你的病？放心吧，我会照顾自己。况且，如果不解开这个心结，我这辈子治不了
，你答应答应我，如果有什么问题，一定要保护好自己。你要是我三长两短，我也不活了。放心吧，我们会回来的。小鹏，再不走就赶不上飞机了。你一定要照顾好叶浩，他是我们家唯一的独苗了。放心吧，我会照顾好他。狐狸只有买菜一个人，可以放心前往。装神闹鬼的，说，这次的买家在蒙古也是属于一个有头有脸的大家族。这种交易难免不想露脸，以防被人抓住把柄。我安排好了吗？林总放心，小欧四周已经安排妥当。这缅国是我们的根据地，那小子敢耍什么花样，哼，逃不出我的手掌心的。说，我在屋里装了监控呢，就他一个人，翻不出什么烂花。走，哎，等等，叔，买家有个要求，就是必须你一个人前往，我俩都不能陪着你。林总，小心有诈。叔，这周围都是咱的人，那小子弱不禁风的，怎么敢在你面前造次？好，你们在外围等我。看好那小子，如果有什么不对，您都明白。这位朋友。我人已经到了，何不以诚相见？跟我真说，钱呢？是你来人呐！别喝。你的人都不是，原来这都是你设的局。我万万没想到叶浩这小子能帮你。叶浩他终归是你，他就算再混蛋，违法乱纪的时候，他也不敢做。你今天的下场，都是你咎由自取。你要什么，我都给你。你要，我要你的命！我赌你不敢开枪。徐军，有话好说，这钱全部归你。你想想，你在云城这做个小保安，你一辈子养不起叶青雅。有了钱，你们可以去一个人人都不知道的地方。有了钱，你们可以去一个人人都不知道的地方，过那逍遥的生活。你放我一马。所有的要求，我都答应你。人何必跟钱过意不去呢？林子，都到这个份上，你以为所有人都能为了钱，因为了钱？啊！就就在这个边界上，你逃跑的时候，年轻的时候，二十岁啊，二十岁最好。就让你永远的留在异国土地上，个墓碑，墓碑都不敢立啊！那不都是你们穷追不舍的罪吗？我哪有那个胆子？我看你胆子大狠！当年，你就是在这个地方，今天，我在这把你抓到，也算是有始有终了。当年，你就是在这个边界逃。今天我在这把你抓到，也算是有始有终了。你
任何事。你，再说制裁吧，孙俊啊，你不为你自己着想，也要为你的家人着想。你有个心脏病的妹妹，你老婆很漂亮，我有很多很多钱，买我一条命，很合算的。自那以后，我退出了，不是，不是好人有福吧？苏俊，你别走，苏俊。哎，姐夫，有没有帮老头做手术和手术器啊？回家吧。那老小子之前想弄死，我得进去再扶两句。行了，剩下的交给野狼，再晚的话就来不及回家了。既然你们决定在一起，我也没什么好说的了。青雅，看到你终于找到了幸福，我也算是给老头子一个交代了。不过，哎呀妈，不过什么呀？没有不过，姐夫一表人才，文武双全，跟姐就是绝配。你一个臭小子，惯会见风使舵。怎么看着你姐接管夜市，开始巴结你姐，忘了你亲妈了？哎呀妈，怎么可能呢？你可是我亲妈，叶家唯一的大家长，我这不是怕你不同意吗？不过啊，我们叶家的大家长不能这么寒酸。阿姨，您放心，我一定会给青雅一个风风光光的婚礼。只要您同意这门婚事啊，我立刻开始筹办，肯定不会让我们家青雅受一点委屈。不过你的病好很好，阿姨，这个你放心。今后这段时间治疗呢，苏俊已经好差不多了。咱们办完婚礼啊，我跟他呀就去国外隐居，到时候也是我交给我们家弟弟来管理。虽然我们母女之间的关系并不融洽，但是叶氏能走到今天，叶家也就只剩下我们三个了。你始终是一家人，有空的时候啊，才回家看看。苏大将，好久不见。正官，听说你的病已经痊愈，是时候回归了。正官，野狼需要你，你的战友在等着你。姐，你就矜持点吧，别眼巴巴的往外面望了。我不知道为什么，我这心里还是好慌啊。你说他会不会有事啊？姐夫智勇双全，现在病又好了，能出什么事儿？现在简单来说就是还没有到接亲时间罢了，你就放心吧。可是，我觉得他好像离我越来越远了。姐，你这个简单来说就是新娘子的正常紧张。放心吧，姐夫一会儿就到。不行，我还是得给他打个电话。嗯。